pertanyaan huruf C. Baik, kita akan merujuk ke pemberantasan korupsi dan pertanyaan C. Ya. Dari amplop C, Bapak Ibu masih tersegel, kita akan buka. Pertanyaan untuk sub tema pemberantasan korupsi. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi menunjukkan rata-rata tren fonis pengadilan yang relatif rendah dan minimnya angka pengembalian aset. Pertanyaan, apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Waktu Anda, dua menit Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jerah bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka stor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekvivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27 ribu. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Baik, Terima kasih. Ada waktu Bapak? Akan Cukup. Bapak. Cukup? Baik. Cukup? Baik. Harap tenang. Terima kasih. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi korupsi harus menjadi gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi terima kasih Baik. Dan selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap Kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakal-akalnya. Waktu masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktunya satu menit dimulai dari sekarang. 
Terima kasih. Ternyata pada isu ini di antara tiga kami relatif sepakat. Mudah-mudahan ini harapan baik untuk masyarakat. Maka yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat, inilah janji politik di depan rakyat. Maka kalau kemudian kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, pertahanan kita sudah sama, maka kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Maka mudah-mudahan, Pemilu besok ini akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi. Integritas itu penting sekali. Dan nomor satu. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Ya, dan kita akan...